盛大侠，你这会我真干不了，你找别人去吧。你跟李夫人人说了啥子？没有没有，我什么都没说。当真？我要是真说了，我怎么还能活到现在啊？不是，我跟你无冤无仇的，你干嘛非揪住我不放啊？你还画不画？我，我不画。不画？你不要忘了我给你说过的话，我再揉你一次，你马上给我乖乖回去把画画了。你这次逃跑的事情我就不追究，不然我现在就杀了你！你，你怎么来了？别跑！你到底是何人？为何要杀他？你先回医馆。是吧？你怎么跟来了？我不是让你先回驿馆吗？我不放心你。我没事。他死了。他被我重伤，苦命不久矣，没事了。此人身法歹毒。像是盗匪、刺客之流，你之前在外面做了什么？怎么会招惹这些人？我我我知道你生活不易，江湖险恶，以后要多小心些。谢你救我。你以后少给我惹麻烦，就算是报答我了。大公子，找我做什么？做什么？骗了人就想一走了之吗？对不起，我不应该骗你，说怀了你的孩子。的谎，你还要娶我？你不愿意吗？我，我有什么愿不愿意的呀？不是，是我没有说清楚吗
，我没有失约。我知道，我只问你，愿不愿意？是不是在离府，你过得不快活了？这当然不快活了。我本来就是大街上的野丫头，像你们那种高门大户，哪是我能待的地方？你既然知道我没有身孕，为何还要娶我呀？当然。当然是不娶你就要娶宋家小姐，比起来娶你有更多好处。果然是为了这个，不然呢？我谢谢你救我，但是我绝对不会跟你回去成亲的，因为我不想再骗下去了。你撒下弥天大谎，就想这么轻易的逃脱？熊希若，你是不是太过天真了？那你就杀了我好了，反正这也是我应该承担的后果。你快点吧，我怕疼。你别以为我不会，大公子，我就是一个平平凡凡的普通女子，云阳满大街都是。我对你有什么用啊？你为何非要娶我呀？我就要把你困在我身边一辈子伺候。让你为那个谎言付出代价，你是不是疯了呀？行，我横也是死，竖也是死，但我也得死得有尊严。总之，我是绝对不会跟你回离府的。你对我撒下弥天大谎，你倒有理了。我刚刚已经道过歉了。我熊希若，要钱没有，要命一条。与其被你折磨一辈子，还不如来个痛苦。别以为方才我救了你，此时我就不会杀你。好啊，反正我的命也是你救的，现在还你便是。动手吧，熊希若，你撑住啊！就赌这一把，千万不能露怯呀！我要一个死人何用？我就知道大公子。可还记得这个？我早就查出你是欢喜仙了。之所以没有揭发你，是顾念你怀着我的孩子。如若你不跟我回去成亲，我就只好把他交给府衙，妄议朝廷勋爵之罪，足够诛你九族的了。一人做事一人当，你不要牵连我的家人。你自己考虑清楚。是跟我回去做高高在上的李府少夫人，还是死在这里，拉着整个云昭驿馆陪葬？李洪斌，你太过分了，你简直就是丧心病狂！嫁或者不嫁，我只给你三个说的时间考虑。三，你别威胁我啊！我才不要做什么高高在上的少夫人，我我不去。二。不行，熊希若，你是一个有气节的人。一，公子，我们成亲吗？自己带上。骑着马啊？那你下来自己走回去啊。就不能让我跟阿娘他们道个别吗？既然进了李府，你就是将来李府的少夫人，切不可跟人透露你的出身，要谨言慎行
，包括你的娘亲和那些姐妹，也要少些来往。如若实在是想见，你就告诉我，我来安排。这跟卖身为奴有什么区别？与其抱怨，不如想想怎么圆你之前说的谎。这谎又如何圆？倘若太阳要是打西边出来，那我这个假怀孕。倒是也可以给你生出个孩子来，那就得靠你自己想办法了。我能有什么办法？哎，不如这样吧，我们在街上捡一个孩子，既能圆谎，又能做一件好事，如何？岂有此理！我干嘛要捡别人的孩子来养？你想做好事有千千万万种方法，岂可拿我功夫的血脉开玩笑？不行就不行了。凶什么凶？那我也没有更好的办法了呀。其实，倒也不是没有办法嘛，对吧？什么办法？啊、不行、啊，你我只是名义上的夫妻，有名无实的那种，婚后也是要分床睡的。你你你可别想。你最好早点想出办法。如若被别人发现你是假怀孕，我可不会救你。你放心好了，我的脑袋聪明着呢，绝对不会露出马脚。最好如此。走吧。恭喜少夫人，今日是少夫人大喜之日，梅香前来为少夫人梳妆打扮。一梳梳到头，富贵不用愁；二梳梳到头，无病又无忧；三梳梳到头，多子又多寿；再梳梳到尾。举案又齐眉，二叔叔到尾，比翼共双飞；三叔叔到尾，永结同心配。有头有尾，富富贵贵。公爷夫人，夫人恭喜恭喜！哎，同喜同喜啊！快快，来请。夫人，六叔公来了。哟，六叔公来了。公爷来了。叔公，今日劳您大驾，来给儿孙晚辈们做个见证，辛苦您了。景通啊，咱们李家终于又可以开枝散叶了。我这把老骨头，盼这天。盼了好久了，是，来，您请上座。上座吧。
好的花园，挂什么红灯笼？真是破坏心情。小姐，您别难过了，当心哭坏身子。我就要哭，一个女骗子攀高枝，凭什么所有人都替她高兴？我就要哭给他们看。<笑>可是
他们正在闹洞房，院子里一个人都没有。哎呀，说得好啊！凭什么所有人都要替这门亲事高兴？我就头一个不满意。你干嘛偷听本小姐说话？我还没嫌你打扰我清静呢。你这人怎么敢一而再、再而三戳着本小姐？我们李府上下除了我，倒都是对你恭恭敬敬，可是有什么用呢？我那大侄子还不是照样娶了别人？你们李夫人真是过分，平时都对我供着哄着，可是我现在人还在这儿呢，当着我的面就办起婚事来，当我是个死人吗？小姐，天色有点晚了，要不咱们回去吧？哎，你别哭了。我们李家没人欺负你，只是我那大侄子实在是瞎了眼，被那个女人骗得团团转，还非要娶为正妻。哎，堂堂李氏，世代勋贵，竟然被一个来路不明的女子就这么混进了族谱里，真是奇耻大辱，子孙不孝，气煞我也。可是现在木已成舟，还有什么办法？我是不会让那个熊希若就这么得逞的。你想做什么？想不想跟我结盟，一起扳倒女骗子？跟你结盟？嗯。你行吗？我可是堂堂李三爷，这李府上下除了我二哥乐安公。还有谁敢不听我的？哼，我还对付不了那个熊希若。再说，除了我，还有谁能帮你出这口恶气？我可是看你可怜才带上你的。不想结盟，那就算了。本来你等等那好吧，以后咱们就结为同盟，一起反熊。好，一言为定。园，须得先放桃花开。这这扇子怎么还不拿下来啊？啊是啊，拿下来了。娘子不会是不想嫁了吧？是啊，怎么回事？看看怎么回事啊？李公子，我们着急还想看呢。有心说，扇子放下来吧，拿下来看看。哎呀，漂亮啊！漂亮，真是啊，美若天仙呐！太漂亮了！爸爸，啊，抱，抱，抱，抱，抱啊，抱啊，抱啊，抱啊，抱一下，抱吧，抱吧！各位官人，春宵一刻值千金，各位官人还是去喝酒吧，把良辰美景留给新人独享。哎呀，着什么急啊！各位各位，我陪各位去喝酒，好吧？哎，好，好，好，走，走，走了，走，谢谢啊，告辞，告辞，好，慢走啊。嫁给你，用一世的姻缘说了一句谎言
。你以为这么轻松就还债了？那你还想怎么样？我说过，我把你娶进门，只是为了让你知道，欺骗本公子会有什么样的后果。哎哎哎！你别过来！我那天答应你恢复成亲的时候，明明说的好好的。什么说的好好的？我可没有答应。我，哎，我，我自己来。好啊。喂，干什么？喂。我去，我和兔子要出去住去。还想骗我？没有啊，大公子，我知道错了，我真的知道错了，求求你饶了我。看来你是还没有长教训。知道该怎么做了？别想耍小聪明。好好道歉昨晚睡得可还安稳啊？我我们是不是有没有？有没有圆房？我堂堂七尺男儿汉，你又主动的投怀送抱，我怎么好意思拒绝？大魔头，你你这个趁人之危的无耻小人！照你这么说，我还真应该好好的坐实这个名头。熊心若，我我告诉你，我现在可是堂堂李府少夫呀！我不怕你，你要是过来的话，我就像我二娘一样，我打死！哎哎，过来！嘿，抓不着，抓不着！你你别过来啊！你这个大魔头，少夫人早。这些都是公爷赏赐的，漏金五凤挂珠钗，碧玉簪凤金步摇，翡翠耳环，南洋极品珍珠，玉如意，还有金元宝十二锭等各类奇珍异宝。看来，当少夫人还是挺好的呀。少夫人，啊啊，以后就由我贴身伺候您。啊，不用不用，我不用伺候。求少夫人不要赶走梅香。快
起来，快起来！我阿宁说过，给人磕头每五月，生日之夕短十年。我又不是那些名门望族，我哪受得起你这样？可您就是少夫人，奴婢行礼是应当的。我自由惯了，不需要奴婢。少夫人，您要是赶走梅香，梅香怎么向夫人交代啊？哦。你要留下来也可以，不过，当初就是你把我领到李洪斌这个贼窝里来的，害得我成了现在这个样子。你的报应要来了，梅香姐姐。一切都是梅香的错，请少夫人责罚。我现在就罚你，不许叫自己奴婢。夫人。该走了，大嫂子，少夫人。儿媳，给父亲敬茶，给母亲敬茶，父亲。母亲，快起来吧。是。嗯嗯啊，就算是长辈赏赐的，你也。不必全带在身上，以表敬意啊！啊，万望父亲母亲见谅。你们无论送什么，晚辈都很喜欢，都觉得是世上最珍贵的宝贝。儿媳实在无法抉择。啊，心若。真是单纯呐，没关系，以后喜欢什么直接告诉我们，我们多多的赏。是啊，你嫁进李家就是李家的人了，以后需要什么为娘给你买。谢父亲母亲。嗯到底还要我给你解几次围啊？明明是你走那么急，我哪知道你们大户人家门门道道那么多，还害得我出洋相，现在还怪我。你现在已经是李府的少夫人，以后就守好你少夫人的本分，别再给我添麻烦。我这个少夫人还不够本分吗？我本分守的都不分白天黑夜了。你昨天晚上对我干了什么事情啊？你干的那种事，你还不道歉，你还是不是人？你是我明媒正娶的结发之妻，我同你圆房不是很合理吗？合理什么？你就是趁人之危，你趁我喝醉酒，你你。到底是谁趁人之危？要不要我带你今天晚上重温一次啊？不要。如此甚好。看你这纠缠不休的样子，怎么对昨晚的事情流连忘返呢
等兔子。看诸位，犯什么难？不会是真的喝醉了，什么都不记得了吧？什么意思、啊？昨天晚上我什么都没对你做。我，我只是想让你道歉。你这么着急啊？耍我？那你还气了那么久？我耍你又如何？谎言是要付出代价的。你……至于下一次代价是什么，我可就不敢保证了。喂，你还来？不，熊熊熊。要不要我帮你把梅香叫过来，问问你昨天晚上吐的婚服有没有洗干净呢？哎呀，我这洞房花烛夜呀！把门关好。双找到了，只是，只是什么？他命保住了，只是身体受重伤，又撞伤了头，大部分时间都在昏睡，偶尔醒来也神志不清。什么？神志不清？找大夫看过吗？看过了，大夫说，恐怕需要一段时日调养，才能恢复神志。现在。只有他能联系上潜入李府作画的人，不惜一切代价给我治好他。是。小姐，要不奴婢陪您翻花绳吧？不好玩。那奴婢给您做您最爱吃的枣花糕。不想吃。那要不咱们去云瑶的城里逛逛如何？没意思。宋庆，宋庆，你在干嘛呢？你为何总直呼本小姐名讳？三爷。嗯，听到了吧？我是你长辈，你是晚辈，直呼你亲名怎么了？你这长辈有什么用？反熊同盟都成立好几天了，都不见你想出什么办法整治那个女人。谁说我没想出办法的？今日来就是来和你商量反熊事宜。想到什么办法了？你看，哎，你先下去吧。是。这画的都是些什么乱七八糟的呀？怎么还是你们李府的丑事？你给我看这个干嘛呀？这可是云瑶线下最实心的画本，虽然编造我李府丑闻之事令人愤慨，但是
，我从中得到了一个启示。什么启示？啊，过来呀！怎么样？嗯。心中泛起。了涟漪，像风景如此美丽，破碎梦中的光景，任谁愿意被吵醒，连窗光影响的都是你，几多欢笑，几多情，皆因你而起，越靠近。离。